சமீபத்தில் பள்ளிக்கரணையில் இளம்பெண் சுபஸ்ரீ என்பவர் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கும் போது சாலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் விழுந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த மிக மோசமான நிகழ்வு இனி ஏனும் நிகழாத இருக்குமா என்று அலசிடுவோம் சாலையோரங்களில் வைக்கப்படும் விளம்பர பதாகைகள் கட்டவுட்டுகள் மூலம் பாதசாரிகளுக்கு ஏற்படும் சங்கடங்களை எடுத்துக் கூறி தனியொரு போராளியாக போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் டிராபிக் ராமசாமி என்பது மறக்க முடியாத ஒன்று அவரை தொடர்ந்து திருலோட்சன குமாரி என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கு தீர்ப்பளித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து பகுதிகளிலும் தூய்மையான சுற்றுப்புறத்தை பேணும் விதமாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சுவர்களில் தேவையற்ற படங்களை வரைதலை தடுக்க வேண்டும் உயிரோடு இருக்கும் நபர்களுக்கு கட் அவுட் பேனர் பிளக்ஸ் போர்டுகள் வைக்க அனுமதிக்கக் கூடாது என அக்டோபர் இரண்டாயிரத்து பதினேழில் ஒரு உத்தரவிட்டிருந்தனர் கோவை நுகர்வோர் மையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்திருந்தது அதில் போக்குவரத்து சிக்னல்களில் விளம்பர பேனர்கள் வைக்கப்படுவதால் அது வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை திசை திருப்புகிறது இதனால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது விளம்பர பேனர்கள் வைப்பதற்கு பல இடங்கள் இருக்கிறது அதைவிடத்து சிக்னலில் விளம்பர பேனர்கள் வைக்கிறார்கள் இதனால் பொதுமக்களின் நலன் கருதி சிக்னல்களில் இனி விளம்பர பேனர்கள் வைக்க தடை விதிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தனர் இவ்வழக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழு அக்டோபர் முப்பதில் விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர் தமிழகத்தில் சிக்னலில் விளம்பர பேனர்கள் வைக்க தடை விதிக்கப்படுவதாகவும் மேலும் இதுவரை வைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர பேனர்களில் காலம் முடிவடைந்த பிறகு அதனை மீண்டும் புதுப்பிக்கக் கூடாது என்றும் இனிமேல் யாரும் சிக்னலில் விளம்பர பேனர்கள் வைக்கக்கூடாது என்றும் முன்னர் வாய்மொழியாக அறிவுறுத்தி இருந்ததை உறுதி செய்து இனி விளம்பர பேனர்கள் வைக்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினும் தாங்கள் கலந்து கொள்ளும் கூட்டங்களில் இனி பேனர் கலாச்சாரம் கூடாது என்று அறிக்கை விட்டனர் இதில் வைகோ உறுதியாக தாம் கலந்து கொள்ளும் கூட்டங்களில் பேனர் காணப்பட்டால் அக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாது தவிர்த்தார் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும் வரை அவரின் படம் தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் பேனர் வைப்பதை அனுமதிக்கவில்லை முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் அதிமுகவின் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருக்கு விதவிதமான பேனர்கள் வைப்பதில் போட்டி போட்டு வைக்க ஆரம்பித்தனர் அதிலும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி வெளிநாடு சென்ற சமயம் சென்னை மனப்பாக்கத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் வந்தபோது மீண்டும் பிரம்மாண்டமான கட் அவுட் கலாச்சாரம் கோலாகலமாக தலை தூக்கியது சமீபத்தில் நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பேனர்கள் சுவரொட்டிகள் வைக்கப்படுவதற்கு உயர்நீதிமன்றம் தடை உத்தரவு பிறப்பித்தது தேர்தல் ஆணையம் என்றால் என்னவென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய நாயகர் மேனாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி என் சேஷன் முதன் முதலாக சுவரொட்டிகள் பொதுச்சுவர்களில் விளம்பரம் செய்வதற்கு தடை விதித்து புரட்சியை ஏற்படுத்தினார் அவை தேர்தல் காலம் வரை மட்டுமே நடைமுறையில் இருந்தன மு க ஸ்டாலின் சென்னை மாநகராட்சி மேயராக இருந்த போது புதிதாக கட்டப்பட்ட மேம்பாலங்களில் விளம்பரங்கள் செய்ய தடை விதித்திருந்தார் அவருக்கு பின்னர் மேயராக வந்த மா சுப்பிரமணியன் பொதுச்சுவர்களில் தமிழ்நாடு வளரார்கள் பண்பாடுகள் விளையாட்டுகளை ஓவியங்களாக வரைந்து ஒரு முன் மாதிரியை உருவாக்கினார் ஆனால் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக வேகமாக வளர்ந்த பேனர் கலாச்சாரம் ஒரு அப்பாவி பெண்ணின் வாழ்க்கை பயணத்தை முடித்துள்ளது ரவி கீதா தம்பதியின் ஒரே மகள் சுபஸ்ரீ சென்னையில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தில் பி டெக் மெட்ரானிக்ஸ் இவடிப்பை முடித்தவர் அதற்கு பிறகு கந்தன் சாவடியில் உள்ள ஏ எஸ் வி டைட்டானியம் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் என்ற தனியார் நிறுவனத்தில் தொழில்நுட்ப எழுத்தாளராக பணியாற்றி வந்த ஒரு அப்பாவி பெண்ணின் வாழ்க்கை காவு வாங்கியுள்ளது அதேபோன்று மேம்பாலங்கள் பொது கட்டிட சுவர்களில் போஸ்டர் ஒட்டுவது எழுத்து விளம்பரங்கள் செய்து மீண்டும் பாழ்படுத்தும் நிலை உருவானது இதற்கு காரணம் பேனர் யார் அதிகம் வைக்கின்றார்களோ அந்நபர்களுக்கு மட்டுமே கட்சியில் பதவி என்பதால் போட்டி போட்டு பேனர் வைப்பதும் சுவர் விளம்பரம் செய்வதையும் பெறுகிறது இப்போதும் செல்வி சுபஸ்ரீ உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதும் அனைவரும் ஏகோபித்த கண்டன குரல் எழுப்புவதும் இறந்த பெண்ணின் குடும்பத்திற்கு அரசின் சார்பாக ஐந்து லட்சம் நிதியுதவி என்பதும் ஒரு சம்பிரதாய சடங்காக மட்டுமே இருக்கிறது அந்த சம்பவம் முடிந்து ஓரிரு வாரங்களில் மறந்து போய்விடுவதும் மீண்டும் அதே கலாச்சாரம் தலை தூக்குவதும் வாடிக்கையாகிவிடுகிறது பேனர் கட் அவுட் கலாச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாகவும் அதிலிருந்து தங்கள் கட்சி விடுவித்து முடிவு எடுத்துள்ளதாகவும் திமுக கழகம் உயர்நீதிமன்றத்தில் பிரமாண வாக்கு மூலம் தாக்கல் செய்துள்ளது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது நிரந்தர தீர்வாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பேனர் வைக்கவும் பொதுச்சுவர்களை அசிங்கப்படுத்துவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் பொதுச்சுவர்களை சீரமைக்கும் செலவு தொகை போன்று மும்மடங்கு தண்டல் வசூலிக்க வேண்டும் இந்த அளவு கோல நிலைக்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தின் அலட்சியமே காரணம் எனவே உடந்தையாக இருக்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் நிர்வாக அலுவலர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இனி ஒரு முறை சுபஸ்ரீ ரவி போன்ற உயிரிழப்பு செய்தி எழாது இருக்க வேண்டும் என்பதை பொதுமக்களும் எதிர்பார்ப்பாகும் பேனர்கள் மீது வைக்கப்படுமேயானால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் வெகண்டெழுந்து பேனர்களை அ